హలో స్టూడెంట్స్ మీకు ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుతాను ఆన్సర్ చేయండి చూద్దాం చిన్న ప్రశ్న నవ్వుకోకండి ప్రశ్న అడిగానని సరే నేను ఇప్పుడు నీకు నిల్చున్నాను కదా నేను రెస్ట్లో ఉన్నానా మోషన్లో ఉన్నానా చెప్పండి రెస్ట్లో ఉన్నానా మోషన్లో ఉన్నానా చెప్పండి నవ్వుకుంటున్నారు కదా సరే ఎక్కువ క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఈ బోర్డు ఉంది కదా ఈ బోర్డు రెస్ట్లో ఉందా మోషన్లో ఉందా చెప్పండి సరే అసలు నా క్వశ్చన్ కరెక్టేనా నేను ఇలా అడుగుతుంటాం మీకు రాంగ్ అని అనిపిస్తుంది కదా నేను రెస్ట్లో ఉన్నానా మోషన్లో ఉన్నానా ఈ క్వశ్చన్ కరెక్టా రాంగ్ ఈ బోర్డు రెస్ట్లో ఉందా మోషన్లో ఉందా ఈ క్వశ్చన్ కరెక్టా రాంగ్ మీరు కామన్ మ్యాన్ ఎవరిని అడిగారు అనుకోండి ఆ మాస్టర్కి ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందంటే చక్కగా క్వశ్చన్ అడిగి మళ్ళీ క్వశ్చన్ రాంగ్గా రైట్ అని అడుగుతున్నారు అంటారు ఇక్కడ మనం కామన్ మ్యాన్ కాదు కదా ఫిజిక్స్ స్టూడెంట్స్ సో మన ఆలోచన విధానం కామన్ మ్యాన్ ఆలోచన విధానం కొంచెం తేడా ఉంటుంది కదా కాబట్టి నేను అడిగిన ప్రశ్న రైట్ ఆర్ రాంగ్గా అని మిమ్మల్ని అడిగాను రైట్ ఆర్ రాంగ్గా అనేది మనం ఈ వీడియో చివరిలో తెలుసుకుందాం సరేనా నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ నేను ఇదొక ట్రైన్ తీసుకున్నాను ఇదొక ట్రైన్ అండి ఇదొక ట్రైన్ త్రీ ట్రైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట దిస్ ఈజ్ ద ట్రైన్ ఏ దిస్ ఈస్ ట్రైన్ బి దిస్ ఈజ్ ద ట్రైన్ సి అనుకుందాం నేను బి అనే ట్రైన్లో కూర్చున్నాను నా ఫ్యామిలీతో ఇక్కడ ఒక ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ నాకు కనిపించింది జనరల్గా ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ అంటే మీ అందరికి ఇష్టమే కదా ఐస్ క్రీమ్స్ బాగా తింటారు కదా నాకు కూడా ఐస్ క్రీమ్ అంటే కొంచెం ఇష్టమే వెంటనే మా డాడీతో నాన్న ఐస్ క్రీమ్ కావాలి ఐస్ క్రీమ్ కావాలని చెప్పి గొడవ చేశాను అప్పుడు నాన్నగారు ఏం చేశారు ట్రైన్ నుంచి కిందకి దిగి ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్కి వెళ్ళారు ఐస్ క్రీమ్ కొంటున్నారు కొంటుండగా నేను గట్టిగా అరిచాను నాన్న ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది ఫాస్ట్గా రా ఫాస్ట్గా రా ఫాస్ట్గా రా ఫాస్ట్గా రా అని నాన్నకి అర్థం కాలేదు ఎందుకు వీడు అరుస్తున్నాడు అని చెప్పి ఆ ఐస్ క్రీమ్ అక్కడ పారేసి వెంటనే నా దగ్గరకు వచ్చేసారు నా దగ్గరకు వచ్చి అడిగారు ఎందుకు అరుస్తున్నావు అట్లాగా అని నాన్న మన ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది కదా అందుకే నేను అరిచాను అన్నారు మన ట్రైన్ వెళ్ళిపోతే నేను ఎక్కడెక్కి తన ట్రైను మన ట్రైన్ రెస్ట్లో ఉన్నది కావాలంటే చూడు అని చెప్పారు నేను చూసేటప్పటికి నా ట్రైన్ రెస్ట్లోనే ఉంది మరి నేను ఎందుకు అలా భ్రమపడ్డాను ఒకసారిగా నా ట్రైన్ మూవ్ అవుతుందని నేను ఎందుకు అలా అరిచాను అసలు నాకు అర్థం కాలేదు కొంతసేపటి తేరుకొని నేను చూసేటప్పటికి ఈ పక్క ట్రైన్ మూవ్ అవుతుంది కొంతసేపటికి ఏం జరిగిందండి పక్క ట్రైన్ మూవ్ అవుతుంది వెంటనే ఇటువైపు చూశాను ఈ హట్స్ అనేవి రెస్ట్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ పక్క ట్రైన్ మూవ్ అవుతుంది ఈ హట్స్ అనేవి రెస్ట్లో ఉన్నాయి అప్పుడు ఏం జరిగింది నేను ఇటువైపు చూసిన వెంటనే ఈ ట్రైన్ మూవ్ అవడం వల్ల అది ముందుకు మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను వెనక్కి మూవ్ అవుతున్నట్టుగా నేను ఫీల్ అయ్యాను ఇమీడియట్గా నేను రైట్ సైడ్ చూసేటప్పటికి ఈ ట్రైన్ రెస్ట్లో ఉంది ఈ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి నేను రెస్ట్లో ఉండేటట్టుగా ఫీల్ అయ్యాను సో ఇది జరిగింది నిజానికి ఏం జరిగిందండి నేను మోషన్లో లేను నా పక్క ట్రైన్ మూమెంట్లో ఉంది ఆ ట్రైన్ దృష్టి అని నన్ను చూస్తే నేను మోషన్లో ఉన్నట్టు కనిపించాను ఇక్కడ నేను ఈ ట్రైన్ చూశాను ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్లో చూశాను అవి రెస్ట్లో ఉన్నాయి ఆ వాటి దృష్టి చూస్తే నేను రెస్ట్లో ఉన్నాను అర్థమైందా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్ మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం ఈ ట్రైన్ మూవ్ అవుతుంటే నేను వెనక్కి చూశాను అనుకోండి ఒకసారి ఏం జరుగుతుంది ఈ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ వెనక్కి వెళ్తున్నట్టు జరుగు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏదైనా ట్రీ ఉందనుకోండి ఈ ట్రైన్ ముందుకు వెళ్తుంటే ట్రీస్ అన్నీ కూడా వెనక్కి వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తాయి నిజానికి నేను ముందుకు వెళ్తున్నానా ట్రీస్ వెనక్కి వెళ్తున్నాయా రెండు కరెక్టే ఇక్కడ స్టేషనరీ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక మా నా ఫ్రెండ్ నిల్చున్నాడు అనుకోండి వీడి నుంచి చూస్తే నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను నా నుంచి చూస్తే వాడు వెనక్కి వెళ్తున్నాడు నా దృష్టి ఈ యొక్క ట్రీస్ అనేవి వెనక్కి వెళ్తున్నాయి సో నా ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ నా దృష్ట్య ఈ ట్రీస్ అన్నీ కూడా మూమెంట్లో ఉన్నాయి నా దృష్ట్య నా ఫ్రెండ్ మూమెంట్లో ఉన్నాడు నా ఫ్రెండ్ దృష్ట్య నేను మూమెంట్లో ఉన్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని తీసుకుంటే వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు మరి నా ఫ్రెండ్ దృష్ట్య నేను మూవ్ అవుతున్నాను నా ఫాదర్ మూవ్ అవుతున్నారు మా మదర్ మూవ్ అవుతున్నారు మరి నా దృష్టి నా ఫాదర్ ఎలా ఉన్నారు రెస్ట్లో ఉన్నారు ఎప్పుడు చూసినా నా పక్కనే ఉన్నారు కాబట్టి మై ఫాదర్ ఈజ్ ఎ ట్రస్ట్ మై మదర్ ఈజ్ ఎ ట్రస్ట్ బట్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ మూవింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్ అంత ఎందుకండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నిల్చున్నాను నా ఫ్రెండ్కి నేను ఫోన్ చేసి
అడితేవాడు ఏమన్నాడు నీకేముందరా నువ్వు ఎర్త్ మీద ఉన్నావు కదా రొటేట్ అవుతున్నావు ఎర్త్తో పాటుగాను సూర్యుని చుట్టూ కూడా రివాల్వ్ అవుతున్నావు అని చెప్పాడు అదే క్లాస్ రూమ్లో మీరు అందరూ కూర్చున్నారు కదా మీరు చెప్పండి నేను రెస్ట్లో ఉన్నానా మోషన్లో ఉన్నానా మీరు అందరూ చెప్తారు నేను రెస్ట్లో ఉన్నానని ఎందుకని ఫర్ మై ఫ్రెండ్ ఎర్త్ ఈజ్ ద రెఫరెన్స్ ద ఎర్త్ ఈజ్ రొటేటింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రివాల్వింగ్ ఐఎమ్ ఆల్సో రొటేటింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రివాల్వింగ్ మరి మీకు ఎవరు రెఫరెన్స్ ఈ బోర్డు రెఫరెన్స్ ఈ బోర్డు దృష్టి మీరు నన్ను కంపేర్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు చూసినా నేను బోర్డు పక్కనే ఉన్నాను కాబట్టి మీరు నన్ను రెస్ట్లో ఉన్నానని చెప్తున్నారు ఇంతకీ రెస్ట్ అంటే ఏంటి మోషన్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో సెపరేషన్ బిట్వీన్ ద టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ దెన్ విస్ దట్ ద బాడీస్ ఆర్ ఎట్ రెస్ట్ అంటే ఏ టైంలో చూసినప్పుడు కూడా ఈ రెండింటి మధ్య సెపరేషన్ ఈ డిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి ఆ రెండు కూడా రెస్ట్లో ఉన్నట్టే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఇద్దరం కలిసి ఇలా వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఎప్పుడు చూసినా నా పక్కనే ఉంటున్నాడు వాడు అంటే వాడు నా దృష్టిలో రెస్ట్లో ఉన్నాడు కానీ మీ దృష్టిలో మీరు క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చూస్తున్నారు కదా నేను మోతున్నాను నా ఫ్రెండ్ మోతున్నాడు ఎందుకని మా ఇద్దరికి పొజిషన్ బోర్డు దృష్ట్యా మారుతుంది కాబట్టి మేమిద్దరం కూడా మీ దృష్టిలో మోషన్లు ఉన్నాం నా దృష్టిలో మా ఫ్రెండ్ రెస్ట్లో ఉన్నాడు మా ఫ్రెండ్ దృష్టిలో నేను రెస్ట్లో ఉన్నాను అనమాట మరి మోషన్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి కొంచెం ఇట్లాగే ఉంటుంది ఇఫ్ ద పొజిషన్ ఆర్ సెపరేషన్ బిట్వీన్ ద టూ ఆబ్జెక్ట్స్ చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ దెన్ విస్ ఎదర్ ద బాడీస్ అర్ అండ్ అ మోషన్ సో మనం వీరెంటిని అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే కొంతసేపటి తర్వాత ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడికి వచ్చింది అనుకుందాం కొంతసేపటి తర్వాత మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడికి వచ్చింది అంటే ఇద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమైందండి మారుతూ అలా డిస్టెన్స్ అనేది మారుతూ ఉంటారు రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మోషన్లో నేను చెప్తాం డిస్టెన్స్ మారకపోతారండి కూడా రెస్ట్లో ఉన్నాయని చెప్తాం సో హౌ పెన్ రెస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పండి నేను రెస్ట్లో ఉన్నానా లేదా మోషన్లో ఉన్నానా అనే క్వశ్చన్ రైటా రాంగా సో యాజ్ ఎ ఫిజిక్స్ స్టూడెంట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ సే దట్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ రాంగ్ ఎందుకని ఎమ్ ఏ ట్రస్ట్ ఆర్ మోషన్ అంటే నేను నీకు అక్కడ ఒక రిఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ని అటాచ్ చేయాలి అప్పుడే నా క్వశ్చన్ రైట్ అవుతుంది ఎలాగా విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ స్టేషనరీ కార్ ఎమ్ ఏ ట్రస్ట్ ఆర్ మోషన్ ఎస్ ఐఎమ్ ఏ ట్రస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మూవింగ్ కార్ ఎమ్ ఏ ట్రస్ట్ ఆర్ అండర్ మోషన్ ఐ ఎమ్ అండర్ మోషన్ ఇఫ్ ద కార్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే కార్ ముందుకు వెళ్తుంటే నేను వెనక్కి వెళ్తున్నాను కార్ ఇటు వెళ్తుంటే నేను ఇటు వెళ్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కార్లో ఉన్నవాడికి అర్థమైందా సో నేను రెస్ట్లో ఉన్నాను మోషన్లో ఉన్నాను అనే క్వశ్చన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మీరు ఎవరిని అడిగితే ఆ క్వశ్చన్ రాంగ్ అండి ఎవరి దృష్ట్యా స్టేషనరీగా ఉన్నటువంటి అంటే రెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ట్రీ దృష్ట్యా నేను రెస్ట్లో ఉన్నట్టు రెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఫ్రెండ్ దృష్ట్యా నేను రెస్ట్లో ఉన్నట్టు అలా కాకుండా ఫ్రెండ్ మోతున్నాడు అనుకోండి వాడు ముందుకు మోతుంటే నేను వెనక్కి మోతున్నట్టు సో ఇది మన రెస్ట్ మోషన్ గురించి నెక్స్ట్ లెక్చర్లో మనం ఇంకో టాపిక్తో కలుగుతాం అంతవరకు మీరు కింద ఇచ్చినటువంటి ఒక పీడిఎఫ్లో రెస్ట్ మోషన్ గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అలాగే వర్క్షీట్స్ ఇచ్చాం అవి మీరు చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం